Good morning, sixth grade. I hope you are doing well. Today we have a very interesting lesson. It's about concept maps. We're going to learn what a concept map is, how to make one, and why it's important. إذا اليوم في درسنا راح نحكي عن الخريطة المفاهيمية. طبعا الخريطة المفاهيمية كتير مهمة لإلنا وكتير بتساعدنا بالذات بالكتابة لأنها بتساعدنا نرتب أفكارنا. طب شو هي الخريطة المفاهيمية؟ A concept map is a useful way of organizing information. You can use concept maps to plan essays, story leaflets, and other pieces of writing. إذا الخريطة المفاهيمية هي عبارة عن طريقة مفيدة لحتى ننظم فيها المعلومات. إذا أنا عندي كتير معلومات مش عارفة من وين بدي أبدأ وكيف بدي أرتبها بكتبهم على concept map بشكل مختصر وبعدين لما بدي أكتب برتب أفكاري بطريقة م... بطريقة منظمة وبيكون كل 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 إشي قدامي. You can use concept maps to plan essays, stories, leaflets, and other pieces of writing. ليش بنستخدمها؟ عشان نخطط للأسايز، المقالات، قصص، ليفلتس اللي هن النشرة أو كتيب، وأنواع أخرى من الكتابة. طيب، في عنا خطوات لل as you can see this is a concept map خريطة مفاهيمية. في طريقة لحتى نكتبها فيها. كيف بنكتب ال concept map؟ Think of a topic. Write the name of the topic in the middle of the page. أول خطوة لازم نعملها نفكر بموضوع. طبعاً ممكن أن أطلب منكم تكتبوا عن فصلكم المفضل. إذا الموضوع تبعكم هو your favorite season. مثلاً my favorite season is summer. بكتبه هون. ال concept map المعنى اللي هي concept map عن ال caving. قلنا caving اللي هي رياضة اكتشاف الكهوف. فبحط الفكرة اللي أنا بديها بنص الصفحة بقط كبير. الفكرة هي الكيفين. Think of your ideas. Draw lines from the main topic and write them at the end. إذا أفكر بأشياء لها دخل في الموضوع أفكاري برتبهم بطريقة مرتبة. أرسم خط خطوط مثل ما أنتم شايفين بهاي الطريقة من الموضوع الرئيسي وبكتب مواضيع فرعية بالنهاية. يعني لما أنا أحب أحكي عن الكيفين اللي هي رياضة استكشاف الكهوف. أول شيء بدي أفكر فيه what is caving؟ شو هو الكيفينج؟ بدي أعرفه للطلاب وأشرح لهم أكثر عنه للناس اللي عم تقرأ. How to start؟ كيف الواحد ممكن يبدأ فيه؟ Equipment معدات الكيفينج والسيفتي الأمان. طبعاً ممكن أنا أرتب هدول الأربع أفكار الرئيسية بأي طريقة بحبها. I can start with explaining what is caving بعرف عنه. ممكن أبدأ بأحكي كيف how to start. ممكن أحكي بعدين عن الإكويبمنت أو بحكي عن السيفتي It's up to me I can switch between these two هلا بعد ما حطينا الفكرة الرئيسية اللي هي الكيفين حطينا أفكار فرعية لها علاقة فيها باجي للإشي الثالث Think of information connected to each idea Draw lines and write it at the end فكروا بأفكار لها علاقة بالأفكار الفرعية يعني معلومات أكثر عن الموضوع مثلا What is caving? شو بدي أحكي بهذا الإشي؟ شو هو الكيفين؟ An exciting adventure sport رياضة مثيرة للاهتمام فيها مغامرة Practiced all over the world حول العالم الناس بمارسوا هاي الرياضة Exploring caves استكشاف الكهوف A way to see underground rivers طريقة بشوف فيها الأنهار تحت الأرض إذا هدول الأربع أفكار فرعية بدي أحكي عنهم طبعا أنا بحكي عنهم بكتابتي بشكل مفصل أكتر بس هدول عشان يساعدوني ينظموا أفكاري طيب how to start look on the internet join a club في عندي طريقتين ممكن أنضم لنادي ممكن أني أبحث على الانترنت equipment إيش المعدات اللي بحتاجها a first aid kit عدة إسعافات أولية warm clothes and boots أواعي دافية وحذاء متخصص a helmet with a light إذا helmet اللي هي نلبسها عشان تحمينا بيكون معها ضوء عشان نقدر نشوف السيفتي الأمان take the right equipment لازم تاخدوا المعدات الصحيحة go with the group لازم تروح مع مجموعة in case of emergency they can always help إذا we said to make a concept map we have to pick a topic then uh, draw ideas see ideas that is related to it write it down then write information on these ideas As we said, this helps you to organize your ideas when you write. To make your concept map interesting and memorable. يعني شو بعمل أنا لحتى أخلي ال concept map أو الخريطة المفاهيم مثيرة للاهتمامات تنسى ما أنساها. Use different colors. ممكن أستخدم ألوان مختلفة. 
draw different shapes around your words برسم أشكال مختلفة حول الكلمات تبعولي draw pictures إذا بقدر أرسم صور as you can see I can do that and it would help me with my concept map you can use concept map to study too ممكن إذا أنا عندي دراسة أختصر الأفكار الرئيسية بهاي الطريقة إذا بدي أكتب عن أي موضوع بقدر أعمل هيك whether it's an essay, story, leaflet this is very helpful to help you organize your ideas and write them down correctly this was our lesson. Next class, we're going to write a concept map together and see how we're going to do it. I hope you listen well, and I hope you enjoyed our class. If you have any questions, leave them in the comments. Goodbye.